최근 말 많고 탈 많은 대구 지역 기초의회, 바로 중고의회입니다. 지난 2월 고의원들이 잇따라 징계를 받았죠. 유령회사를 만들어 중구청 등과 수의계약을 맺어 여론의 문맨을 맞은 배태숙 의원도 빼놓을 수가 없습니다. 그런데 배 의원의 징계 수위가 다시 말썽입니다. 지난주 윤리특별위원회가 내린 제명 징계가 정작 본회의에선 30일 출석 정지와 공개 회의에서의 사과 징계로 축소된 겁니다. 시민단체 비판이 거셉니다. 변예주 기자입니다. 지난해 9월부터 12월까지 대구 중구 중구 의회와 모두 8차례 걸쳐 1,600여만 원 상당을 수의 계약으로 따낸 1인 회사. 대표는 건설 현장 일용직 노동자였습니다. 감사원에는 계약 내용에 대해 아는 것이 없다고 진술했습니다. 중구 중구 의회와 계약한 실질적 당사자는 누구일까? 감사 결과 홍보물 제작업체 대표를 겸직하는 중구 의회 배태숙 의원으로 드러났습니다. 배 의원이 지난해 지방선거에서 당선된 뒤 공직자의 이해충돌 방지법에 따라 수의 계약이 제한되자 다른 사람 이름으로 유령 회사를 만들어 계약한 겁니다. 배 의원 회사의 이메일로 중구청과 업무 연락을 하고 유령 회사 명의로 계약한 물품을 배 의원 회사가 사들이는 등 방법을 쓴 것으로 조사됐습니다. 이에 대해 배 의원은 사과한다면서도 실질적인 경영을 하지 않고 있다고 해명했습니다. 수의 계약 체결에 본 의원이 별도의 지시나 유도, 청탁, 무기난 사실은 전혀 없었습니다. 배태숙 의원은 임시회 본회의에서 출석 정지 30일 처분을 받았습니다. 지난 4일 윤리특위에서는 제명 결정이 내려졌는데 이보다 한 단계 낮은 수위의 징계가 결정된 겁니다. 혹시나 또 다음에 뭐 추가적으로 뭐더 나오면 또 징계하면 될 것이라 저는 판단이 됩니다. 시민단체는 즉각 반대 입장을 내고 배태숙 의원과 중구청, 중구의회 관련자들을 형사고발하겠다고 밝혔습니다. 의회와 존재한 이유가 구정을 견제하고 또 주민들의 복리를 위해서 정책을 개발하고 입법을 하고 이런 활동이 있어야 그게 의회지 않습니까? 그런 활동 없이 뭐 비리나 일 삼고 서로 싸움질이나 하고 있으면 있어야 될 이유가 없잖아요. 주민들 혈세만 아깝죠. 중구회는 각종 잡음이 끊이지 않았습니다. 지난 2월 김효린 의원과 이경숙 전 의원이 중구청 산하기관 등을 찾아 개인정보 등이 담긴 서류를 열람하고 무단으로 반출해 출석 정지 30일 징계를 받았습니다. 이에 따라 김효린 의원은 국민의힘 대구시당으로부터 6개월 당원권 정지 징계를 추가로 받았고 더불어민주당 이경숙 전 의원은 징계 처분 취소 소송을 하다 주소지가 남구로 확인돼 의원직을 박탈당했습니다. MBC 뉴스 변혜주입니다.